প্রোনাউন অ্যান্টিসিডেন্ট এবং তার সাথে হচ্ছে এগ্রিমেন্ট তো নাম্বার ওয়ান রুলের মধ্যে এটাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট এবং তার সাথে অ্যান্টিসিডেন্টগুলো যদি হচ্ছে এখান থেকে সিঙ্গুলার হয় তাহলে এখান থেকে ভার্ব এবং এর পরবর্তী প্রোনাউনটি সর্বদাই হচ্ছে সিঙ্গুলার হবে যেমন হচ্ছে কি দ্য জুরি ইজ গিভিং ইটস ভার্ডিক্ট টুডে তো তারপরে হচ্ছে এখান থেকে দ্য ফ্যামিলি ডাজ ইটস বেস্ট টু মেক এ লিভিং অ্যান্ড আই ওয়ান্ট হিম টু ডু হিজ ডিউটি দেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে দ্য কমিটি হ্যাজ মিড অ্যান্ড ইট হ্যাজ রিচ এ ডিসিশান ইফ এনি স্টুডেন্ট হ্যাজ এ কোয়েশ্চেন এখান থেকে হচ্ছে কি শি হি শুড রেইস হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড আস্ক অ্যান্ড ইট ইজ আই হু এম ফর মাই অফেন্স এখানে কী আছে অ্যান্টিসিডেন্টের মধ্যে কী আছে অ্যান্টিসিডেন্টের মধ্যে কোনো প্রোনাউন তার পূর্ববর্তী যে সকল নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দেশ করে সেই পূর্ববর্তী নাউন বা প্রোনাউনকে অ্যান্টিসিডেন্ট বলে ইহা হচ্ছে কি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যে কোনোটি আসলে হতে পারে এবং রুল নাম্বার টুর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এগ্রিমেন্ট যদি দেখা যায় যে অ্যান্টিসিডেন্ট যদি দেখা যায় এখান থেকে প্লুরাল হয় তবে ভার্ব এবং পরবর্তী প্রোনাউনটিও আসলে সর্বদাই কেমন হবে এখান থেকে প্লুরাল ফর্মে যাবে যেমন হচ্ছে দ্য জুরি আর ডিভাইডেড ইন দেয়ার ওপেনিয়ন্স ইট ইজ দে হু হ্যাভ ডান দিস ডিউটি তারপরে হচ্ছে এখান থেকে দ্য প্রোনাউন এগ্রিস উইথ ইটস অ্যান্টিসিডেন্ট ইন ইন হচ্ছে দ্য ফ্যামিলি ডাজ ইটস বেস্ট টু মেক এ লিভিং হুইচ ওয়ান ইস এখান থেকে কারেক্ট সেন্টেন্স এখান থেকে কারেক্ট কোনটা এটা হচ্ছে এখান থেকে দ্য জুরি ইজ গিভিং ইটস ভার্ডিক টুডে অ্যান্ড এলিফ্যান্ট এখান থেকে হচ্ছে ফ্লপস ইটস ইয়ার্স ভিগোরিয়াসলি হোয়েন ইট ইজ ওভার হেডেড নেক্সটে ভার্বের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে যে সকল ওয়ার্ড কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থান সম্পর্কে বলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোকে ভার্ব বলা হয়ে থাকে এবং ভার্ব হচ্ছে সেন্টেন্সের অপরিহার্য অংশ ইসেন্সিয়াল পার্ট হিসেবে এটা ইউজ হতে পারে কারণ সাধারণত ভার ব্যতীত কোনো সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে না একটি সেন্টেন্সের প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে দ্য ইসেন্সিয়াল পার্ট অব দ্য সেন্টেন্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে নর্মালি সে হচ্ছে ভার্ব আর হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইস এখান থেকে কারেক্ট কোনো এখান থেকে কারেক্ট এটা হচ্ছে এভরি ইংলিশ সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ এ ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের মধ্যে কী আছে যে সকল ভার্ব অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে তাকে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব বলা হয় তাকে যেমন হচ্ছে কি কল গো ওয়ার্ক ইত্যাদি এবং বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব চেনার উপায় হচ্ছে প্রথমটি কোনো বাক্যে একটি মাত্র ভার্ব থাকলে তা অবশ্যই মেইন এবং প্রিন্সিপাল ভার্ব হয়ে থাকে কেননা মেইন বা প্রিন্সিপাল ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে না যেমন আই এম ইন ক্লাস টুয়েলভ আই ডিড দ্য ওয়ার্ক দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাক্যে এস বা এস যুক্ত একটি মাত্র ভার্ব থাকলে তা অবশ্যই মেইন প্রিন্সিপাল ভার্ব হয়ে থাকে কেননা শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথেই এস বা ইয়েস যুক্ত হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে নাথিং লাস্ট ফর এভার অ্যান্ড হি গোস টু মস্ক তৃতীয়ত হচ্ছে অগ্রিলিয়ারি ভার্বের পরবর্তী ভার্বটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে কি উই শুড ওভি দ্য লস অ্যান্ড আই ডিড দ্য ওয়ার্ক হেয়ার ডিড যেটা আছে ডিডটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে এটা কাজ করে থাকে তারপরে হচ্ছে কি নো সেন্টেন্স ক্যান বি ফর্মড উইদাউট দ্য এখান থেকে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব ঠিক আছে নো সেন্টেন্স ক্যান বি ফর্মড উইদাউট দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব তারপরে হচ্ছে আই এম ইন ক্লাস টুয়েলভ হেয়ার এম যেটা আছে এম এম ইস এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল একটা ভার্ব অ্যান্ড উই শুড ওবি দ্য লস হেয়ার দ্য ভার্ব হচ্ছে ওবি যেটা আছে ওবি ইজে এখান থেকে হচ্ছে প্রিন্সিপাল দেন নাথিং লাস্ট ফর এভার হোয়াট টাইপ অফ ভার্ভ ইজ লাস্ট ইন দি সেন্টেন্স এটা হচ্ছে এখান থেকে মেইন ভার্ভ দেন অগিলারি ভার্ভের মধ্যে কী আছে যে সকল ভার্ভ প্রিন্সিপাল ভার্ভকে টেন্স ভয়েস এবং মোড গঠনে সাহায্য করে থাকে সেগুলোকে হেল্পিং ভার্ভ বা অগিলারি ভার্ভ বলা হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে হি হ্যাজ গন টু স্কুল এটা হচ্ছে এখান থেকে টেন্স তারপরে হচ্ছে কি হি ওয়াজ এখান থেকে হচ্ছে ইলেকটেড চেয়ারম্যান আর উই শুড ওভি দ্য লস অফ কান্ট্রি এটা হচ্ছে মোড হচ্ছে কি ইংরেজি ব্যাকরণে অক্সিলিয়ারি ভার্বের মোট সংখ্যা হচ্ছে বারোটি যথা হচ্ছে এখান থেকে বি হ্যাভ ডু ক্যান মে শ্যাল উইল মাস ডেয়ার নিড ইউজ টু অট টু এই বারোটা আছে তো তবে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কি হতে পারে বি হতে পারে ডু হ্যাভ এবং ভার্বের সংখ্যা চোদ্দোটি বি হ্যাভ ডু ভার্বগুলো প্রিন্সিপাল এবং অক্সিলিয়ারি উভয় রূপে আসলে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বাকি একটি মাত্র ভার্ব হিসেবে যদি বি হ্যাভ ডু ভার্বগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি ব্যবহৃত হয় তবে তার প্রিন্সিপাল ভার্ব হবে বি ভার্বের মধ্যে কী আছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এখান থেকে হচ্ছে বি বিং বিন এগুলো হচ্ছে
do verb এর মধ্যে কি আছে এখান থেকে do does did এগুলো এখান থেকে হতে পারে তারপর হচ্ছে কি which one is used both as a auxiliary এবং তার সাথে এখান থেকে principal verb হিসেবে কোনটা ইউজ হতে পারে এটা ইউজ হয় থাকে নরমালি হচ্ছে am যেটা আছে সেটা নরমালি এখান থেকে ইউজ হয় থাকে তারপর হচ্ছে কি what is the number on auxiliary verbs in english নাম্বার অফ দ্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব মানে কয়টা এখান থেকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে আছে হচ্ছে কয়টা 12 মানে 12টা এখান থেকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে ইংরেজি ভাষায় প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি অক্সিলিয়ারিস কয়টা এখান থেকে হচ্ছে 14টা মতো প্রাইমারি অক্সিলিয়ারিস কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো ওকে তাহলে তারপর এখানে কি আছে ট্রানজিটিভ ভার্ব যেটা আছে ট্রানজিটিভ ভার্বের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে যে সকল ভার্বের অবজেক্ট প্রয়োজন হয় তাকে হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলা হয় তাকে এবং অবজেক্ট সর্বদাই নাউন অথবা প্রোনাউন হয় তাকে তাই বাক্যে ভার্বের পরে নাউন প্রোনাউন থাকলে ভার্বটি অবশ্যই কি হবে এখান থেকে ট্রানজিটিভ ভার্ব হবে এবং সহজকতায় যে সকল ভার্বের পরে ইট বসানো যায় তারাই হচ্ছে এখান থেকে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে যে সকল ভার্বকে আমরা ইট দিয়ে ট্রান্সফার করে দিতে পারবো সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলবো যেমন হচ্ছে কি আই লাইক ইট অ্যাভয়েড ইট স্টার্ট ইট স্টপ ইট এনজয় ইট তো এগুলো সবগুলোই কিন্তু ট্রানজিটিভ ভার্বের মধ্যে পড়বে ट्रांसिटिवर्बर मत কাজ করে ট্রানজিটিভ ভার্ব দেন হচ্ছে কি মাদার লাভস মি হেয়ার লাভস এটা আছে লাভস ইজ অ্যান एग्जांपल অফ এখান থেকে হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব মাদার লাভস মি এখান থেকে যে एग्जांपल যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব যেটা সেটা হচ্ছে एग्जांपल দেন হচ্ছে কি ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব কোনগুলো যেমন হচ্ছে কি বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে যে সকল ভার্বের অবজেক্ট প্রয়োজন হয় না তাদেরকে হচ্ছে ইন ট্রানজিটিভ ভার্ব বলা হয় থাকে যেমন হচ্ছে বাক্যে ভার্বের পরে কোনো ওয়ার্ড না থাকলে এবং ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব থাকলে অথবা শুধুমাত্র प्रिपोजिशन थे भार्वटी अवश्य इन चांदी भार्व है और सहज कथा जिस सकल भार्वे पर इट नय बर हेयर देयर बसे हे एखान इन चांदी भार्वर मध्य आसे जमन कम हेयर गो देयर तो यो हम इन चांदी भार्वर मध्य पड़े तपर हो फायर बार्न शर्ट कैंड अफ भार्व जो है बार्न एखान तो बार्न हेखान इन चांदी भार्वर मध्य पड़े तपर हो स्लिप हेयर दार्व एखान स्लिप जो है स्लिप थे स्लिप इन चांदी भार्व स्लिप हेखान इन ट्रांजिटिव जो हम रिवार फ्लोस ह्वाट कैंड अफ एखान ह्वाट कैंड अफ भार्व हम फ्लोस फ्लोस इन ट्रांजिट भार्व हम फ्लोस हुईच वन इज एखान इन ट्रांजिट भार्व इन ट्रांजिट भार्व हेखान रईस एखान लाइ रईस सीट हेखान इन ट्रांजिट भार्व ए ले रईस सेट हेखान ट्रांजिट भार्वर मध्य पड़े अच्छा तो एखान जो हे द डोर ओपेन अटोमेटिकाली দ্য ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব তো হচ্ছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ টাইপ অফ ইনকমপ্লিট ভার্ব কোনটা ইনকমপ্লিট ভার্ব না এখান থেকে হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব ফলোইং ইজ নট এ টাইপ অফ ইনকমপ্লিট ভার্ব ইনকমপ্লিট ভার্ব না কোনটা এটা হচ্ছে এখান থেকে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কারণ ইনট্রানজিটিভ ভার্বগুলো শুধু একা সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশ করতে পারে তাই ইন্টারনেটিভগুলোকে আবার কমপ্লিট ভার্বও বলা হয়ে থাকে এবং অন্য ভার্ব যেগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে অবজেক্ট দেন হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ছাড়া সম্পূর্ণরূপে এখান থেকে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাই এগুলোকে ইনকমপ্লিট আসলে ভার্বও বলা হয়ে থাকে দেন হচ্ছে কি মাদার লাভস যেটা আছে মাদার লাভসের মধ্যে মাদার লাভস হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্বের একটা এখান থেকে উদাহরণ এখান থেকে লাভস যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা ইনট্রানজেটিভ ভার্ব এখান থেকে ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং তার সাথে হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তো ফার্স্ট অফ অল ডাইরেক্ট অবজেক্ট কী জিনিস যে সকল বাক্যে ভার্বের একটি মাত্র অবজেক্ট যেটা হচ্ছে ব্যক্তি বস্তু থাকলে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট বলে যেমন হি লাইকস মি হি ওয়াজ রিডিং এ বুক বাক্য দয়া হচ্ছে মি আর হচ্ছে এ বুক হচ্ছে একটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে এখানে কাজ করে ইনডাইরেক্ট অবজেক্টের মধ্যে কী আছে বাক্যে ভার্বের দুটো এখান থেকে অবজেক্ট থাকলে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে কি ভি আই এবং বস্তুবাচক অবজেক্টকে বলা হয়ে থাকে ভি ডি तो एक भार्व के हूम द्वारा प्रश्न कर ले उत्तर हिसाब से वार्ड पावा इनडाइरेक्ट अबजेक्ट बला जमन हो हि गेव मि ए बुक एखे मि जो आता हे इनडाइरेक्ट अबजेक्ट और बुक जो आता हे डिटेक्ट अबजेक्ट ठीक है तो आईडेंटिफाई द आंडारलैन आइटेम्स इन देंटेंस एखे हे हूम डु यू लाइक मोस्ट एखान हूम डु लाइक जो आखान ये हम डेक्ट अबजेक्ट हिसाब से क्या करके हूम डु लाइक मोस्ट यहाँ हम ডিরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে তারপরে হচ্ছে কি আইডেন্টিফাই দ্য আর্টিলেন সেন্টেন্স এখানে হচ্ছে কি হোয়াট ডু ইউ টেল হার হোয়াট ডিড ইউ টেল হার এখান থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে এখান থেকে কিন্তু কাজ করে 
আচ্ছা তো ইউজ অফ তারপরে কি আছে এখানে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং তার সাথে ডাইরেক্ট অবজেক্টের মধ্যে কি আছে সাধারণত ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কি আসলে ডাইরেক্ট অবজেক্টের পূর্বে বা আগে এখান থেকে বসে এবং এক্ষেত্রে এদের মাঝে কোনো প্রিপোজিশন কিন্তু বসে না ব্যতিক্রমের মধ্যে কি বলা হয় এখান থেকে আই প্রেজেন্টেড হার এ হার উইথ এ রোজ তারপরে হচ্ছে এখান থেকে হি প্রোভাইড মি উইথ এ ফ্যান অ্যান্ড হি সারপ্রাইজ অ্যাজ উইথ ফুড হ্যাঁ না তো এখান থেকে যদি আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস ওখান থেকে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং তার হাতে ডিরেক্ট অবজেক্ট দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে কি আছে এখান থেকে হি গেভ মি দ্য ক্লাস এ দ্য ক্লাস এ টাফ অ্যাসাইনমেন্ট দেন হচ্ছে কি যে সাবজেক্ট ভার্ভ এবং তার সাথে হচ্ছে কি ডিরেক্ট অবজেক্ট টু অবলিক ফর এবং তার সাথে যদি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানে লিখি তাহলে সেখানে হচ্ছে কি মিসেস ওয়াকার হ্যাজ রিটার্ন দ্য ওয়ালেট উইটস ওনার নেক্সটে এখান থেকে যদি আমরা কারেক্ট যেটা আছে সেটা দেখি সেটার মধ্যে হচ্ছে এখানে কি আছে এখান থেকে হচ্ছে আই আই প্রেজেন্টেড হার উইথ এ ফ্লাওয়ার আই প্রেজেন্টেড হার উইথ এ ফ্লাওয়ার এটা হচ্ছে এখান থেকে কারেক্ট দেন প্রেজেন্ট যেটা আছে প্রেজেন্ট হচ্ছে এখান থেকে উপহার দেওয়া তারপর হচ্ছে এন্ট্রাস্ট ইনভেস্ট এবং তার সাথে ট্রাস্ট মানে হচ্ছে এখান থেকে দায়িত্ব নেওয়া প্রোভাইড এবং সাপ্লাই মানে এখান থেকে যোগান দেওয়া আর এখান থেকে হচ্ছে যে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তার সাথে হচ্ছে উইথ প্লাস হচ্ছে এখান থেকে ডিরেক্ট অবজেক্ট তো মিসেস লুবানা হ্যাজ রিটার্ন রিটার্ন দ্য ওয়ালেট টু ইটস অরিজিনাল ওনার দেন দ্য প্রফেসর গেভ দ্য ক্লাস এ টাফ অ্যাসাইনমেন্ট বা হি গেভ দ্য ক্লাস এ টাফ অ্যাসাইনমেন্ট হি গেভ দ্য ক্লাস এ টাফ অ্যাসাইনমেন্ট এটা হতে পারে দেন হচ্ছে কি রাহাত গেভ রাহাত গেভ হিজ ফ্রেন্ড এ বুক ঠিক আছে তাহলে এখানে কী কী আসে এখান থেকে সাবজেক্ট তারপরে এখানে ভার্ভ প্লাস এখান থেকে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ডিরেক্ট অবজেক্ট এটা এখান থেকে হতে পারে দেন হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্টের মধ্যে কী আছে ভার্ভের পরবর্তী অ্যাজেকটিভ বা নাউন এবং তার সাথে সাবজেক্ট যদি একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক হয় তাহলে ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট পরবর্তী এখান থেকে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ বা নাউন এবং তার সাথে অবজেক্ট যদি একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তখন অ্যাজেকটিভ বা নাউনকে কমপ্লিমেন্ট বলা হয়ে থাকে এবং হি বিকেম এ ডক্টর অ্যান্ড পিপুল কল মি এ জিনিয়াস এটাও হতে পারে ঠিক আছে তো এখানে কি আছে এখানে অবজেক্ট এবং তার সাথে কমপ্লিমেন্টের মধ্যবর্তী যে পার্থক্য সূচক ধারণার মধ্যে কি আছে অবজেক্ট সর্বদা নাউন অথবা প্রোনাউন হয়ে থাকে কমপ্লিমেন্ট কী হতে পারে কমপ্লিমেন্ট সর্বদা হচ্ছে নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ হয়ে থাকে অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট দুটো হচ্ছে ভিন্ন সত্তা এখানে হচ্ছে হি হেল্প মি আই লাভ ইউ তারপর ওখানে তারপর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে রিফ্লেকটিভ প্রোনাউন সর্বদা হচ্ছে কি যে সাবজেক্টের অভিন্ন সত্তা কিন্তু হচ্ছে প্রোনাউন বলে সর্বদাই হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে থাকে যেমন হচ্ছে কি হি কিল্ড হিমসেল এটা হচ্ছে কি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের উদাহরণ তারপর হচ্ছে এখানে যে সাবজেক্ট এবং তার সাথে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এবং তার সাথে হচ্ছে অবজেক্ট এবং তার সাথে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে একই সত্তা হিসেবে কাজ করে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হি ইজ এ ফুল হানি টে সুইট যেমন হচ্ছে আই কলড হিম এ ফুল উই মেড হিম ক্যাপ্টেন তারপর হচ্ছে কি হি ওয়াজ কলড এ ফুল হি ওয়াজ মেড ক্যাপ্টেন এটা এখান থেকে কাজ করে থাকে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে যে শেক্সপিয়ার ইজ এ প্লে রাইট আর হেয়ার হচ্ছে প্লে রাইট ইজ ইউজ চেয়ার দিয়ে প্লে রাইটটা কী হিসেবে ইউজ হতে পারে বা হি বিকেম এ পলিটিশিয়ান এখানে পলিটিশিয়ানটা কীভাবে ইউজ হতে পারে এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এখান থেকে ইউজ হতে পারে তারপরে হচ্ছে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু পাস দিস এক্সামিনেশান টেস্ট এখানে ডিফিকাল্ট যেটা আছে ডিফিকাল্টটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্ট